Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera Bersama saya Syari A. Kadeh Sekali lagi kita dalam program OMG Secara live daripada uh, studio MG Hari ini kita bertuah Kerana bersama-sama kita adalah seorang tokoh Dan juga personaliti yang tidak asing lagi Seorang pegawai tertinggi Yang pernah menjawat jawatan uh, tertinggi Dalam pasukan Polis Jaja Malaysia Iaitu Tan Sri Musa Hasan. Assalamualaikum Tan Sri. Selamat datang ke Studio MG. Terima kasih. Terima kasih kerana ambil masa Tan Sri. Okey, terima kasih. Mungkin untuk uh, tidak melingatkan masa Tan Sri. Ya. Uh, saya ingin perkenalkan sikitlah pada mereka yang <laughs> yang yang di luar sana. Uh, Tan Sri merupakan anak pertama eh. Ya, sulung. Anak sulung eh. Ya. Kepada Al-Rahim uh, Tan Sri Hasan Ayah Zahari, saya. Ya. Ya. Daripada berapa adik-adik Tan Sri? Saya adik beradik, hmm. mak yang saya mak yang pertama 14 ya. orang. 14 orang eh? ha, Mak yang kedua 8 hmm. yeah. Mak yang ketiga ada seorang So very big family lah eh? <laughs> Kalau raya-raya berkumpul tu Betul Memang meriah Betul <laughs> Menariknya dalam keluarga Almarhum Tan Sri Asa Zahri ni Adalah uh, Puter putrinya yeah. Banyak yang Mencipta nama besar Dalam bidang mereka masing-masing Betul ha? Kalau Mus- Tan Sri Musa dalam bidang kepolisan Kita juga dalam bidang politik Kita ada Allah Raham Dato' Fuad Hasan Dato' Fuad Hasan Dalam bidang corporate Kita juga ada CEO apa? Alam Flora ke apa nama? Alam Flora ya. Alam Flora Muhammad Zain Muhammad Zain, Muhammad Zain. Ha. Muhammad Zain. Dan yang, yang pasti siapa tak kenal dengan Jaudin Hasan ha. Pelakon terkenal kita Maksudnya di sini uh, Mungkin kita boleh mulakan Tan Sri Bagaimana ya. agaknya uh, Yalah orang kata Anak ni seorang dua orang pun nak kawal Bukan mudah ya. Tapi Allah Yarham uh, Ustaz Hassan Razari ni Anak ramai ya. Pada masa yang sama Alhamdulillah uh, Anak-anaknya uh, Berjaya dalam bidang mereka masing-masing So sebagai anak sulung Tan Sri ya. Mungkin Tan Sri boleh share Apa agaknya yang Allah Almarhum uh, Lakukan uh, ya. Dalam usaha untuk memastikan anaknya berjaya dalam bidang-bidang yang mereka setakat ini. Okey, terima kasih. Ya. Seperti mana Encik Syekh tahu ayah saya ini adalah seorang guru Al-Quran. Ya. Dan dia guru agama. Ya. Mm-hmm. Jadi dalam uh, dia uh, apa ni, membui, uh, apa ni, menjaga kita lah, adik-adik mm-hmm. saya, dia pentingkan uh, agama. Isi. Itu pertama. Mm-hmm. Jadi kita adik-adik ini tadi uh, perlu membaca Al-Quran bersama dengan dia. Mm-hmm. Kemudian uh, perlu bersama. Dia mesti setiap kali dia semayang dia akan jadi imam kita kena bersama ni dia. Si, si, si. So hubungan antara ayah mak dengan kami berapat? Itu dia. Dan satu lagi dia menyerahkan tanggungjawab untuk menjaga adik ini kepada saya sebagai yang sulung. Oh, okay. ha, jadi dia kata you ketua kalau ada apa masalah adik beradik kena jumpa you dulu. Ha, jadi adik beradik akan bincang dengan saya dulu lepas kita berbincang baru jumpa ayah. Beritahu apa masalah Ada dia Ada gate lah ni Ada gate keeper okay. So itu cara dia mengajar kita untuk bertanggungjawab hmm. Sebenarnya Dan saya ingat lagi ayah saya selalu mengatakan bahawa kita Jangan suka membohong Itu penting, pantang dia Dia beritahu pada anak-anak Kalau kita membohong, orang tak akan percaya kita lagi Kalau kita bersalah, cakap kita salah dan kita minta maaf dia. Okay, Tan Sri sendiri sebagai gatekeeper lah. Ya. Eh, maknanya sebelum sampai ke ayah ni, ah, ni adik-beradik ni dengan seribu satu masalah. Dengan Tan Sri ketika tu, of course lah, masih muda lagi ya. apa semua. Dah dia ada peran, dah diberi satu peranan. Tan Sri sendiri macam mana? Tidak akan merasa macam benda tu satu beban pada Tan Sri dalam usia ya. yang muda? Apa Tidak, saya rasa sebagai satu satu challenge. Si. Ya, kerana hmm. ayah saya memberikan tugas pada saya. Ya? Jadi apabila dia berikan tugas kita Cuba menjalankan te- sebaik mungkin <laughs> Supaya kita menyenangkan dia Jangan menyusahkan orang tua <laughs> Dan saya diajar begitu Jangan hmm. menyusahkan orang tua Kalau kita boleh selesaikan, selesaikan dulu ha, Kemudian kita beritahu ayah saya tak boleh selesai Bawa bincang dengan dia <laughs> ha, itu, itu cara kami diajar ya. Tak sih memasuki bidang poli, uh, PDRM Tahun bila? Uh, umur saya dalam masuk, uh, Saya masuk PDRM umur saya 20 tahun. 20 tahun ya. Ya. Pada tahun 1969. Baik. Ha. Uh, maknanya adik-beradik ni dia hanya boleh dikatakan sempat bermanja dan memesra tu sampai umur 20 lah. Ya betul. Kemudian Tan Sri dah mula masuk bidang kepolisan. Okey macam ni sebenarnya ha. ayah saya sebenarnya nak mengantar saya belajar lagi. Oh, Okey. Ha. Ha. Tapi saya beritahu pada ayah saya. Hmm. 
saya adik-adik ramai. Oh, Kalau okay. saya seorang belajar, maklum lagu agama tak banyak gaji. Oh, I see, I see. Gaji dia kecil je dulu. <laughs> okay, okay. Kita pun kereta tak ada, apa tak ada pergi sekolah pun jalan kaki. Ya, semua. Mm-hmm. Dan uh, saya beritahu ayah saya kalau kalau ayah tumpu saya pada seorang untuk belajar, adik-adik saya tak belajar nanti. Hmm. Jadi saya kata biarlah adik-adik saya belajar masuk universiti sebab saya cari kerja sendiri dulu. Hmm. Ha, kemudian kalau saya ada rezeki, saya belajar sendiri. <laughs> <laughs> Itu cara dia. Tan Sri naik daripada satu tangga ke satu tangga sehinggalah diberi peluang untuk menjawat jawatan tertinggi dalam polis di Raja Malaysia. Betul. Saya pun secara peduli, peribadi kena tansi pun masa jadi ya. IGP lah ya, Masa tu jumpa dengan wartawan dan sebagainya Apabila kami ni, para wartawan ni duduk di luar Sembang dengan anggota apa semua Dia orang mengatakan bahawa Dia orang sangat suka dengan personaliti tansi ya. Maknanya tansi walaupun jawatan yang tinggi, nombor satu Tapi uh, campur dengan dia orang ni seolah-olah tidak ada protokol lah istilahnya ya, Tansi banyak bertanya khabar, tanya family dan sebagainya tetapi di di dalam media pula Tan Sri dilihat sebagai seorang yang sangat tegas. Ya. Tan Sri kalau perlu Tan Sri tegur ahli politik tu pasti Tan Sri main tegur ya. Ah ya, ha, kalau perlu Tan Sri <laughs> jadi di antara dua tu di dalam persepsi masyarakat tengok eh ini tak hmm. boleh tak boleh bergurau senda ni dengan pegawai Musa Hasan ni. Ya. Ha, tapi di anggota pula kata eh dalam paper lain tapi dengan kita orang lain. Ha, tu macam mana Tan Sri? Macam ni ha. saya uh, masuk polis uh, daripada peringkat bawah iaitu pegawai inspektor yeah. dan saya telah menjalani banyak tugas-tugas dalam pasukan polis. Mm-hmm. Saya terlibat dengan CID sebagai perisik yeah. dan sebagai pendakwa mm-hmm. ya. Dan uh, banyak pengalaman-pengalaman ini tadi di, diajar kepada saya oleh ketua-ketua saya sendiri. Uh, sebagai seorang ketua pegawai polis, kita perlu tegas uh-huh. dalam kita menjalankan tugas kita. Uh-huh. Tegas di sini ber, tidak bermakna kita tidak boleh bermesra dengan orang bawah kita. Yeah, yeah. <laughs> yeah? uh-huh. Kemesraan dengan orang bawah itu penting. Uh-huh. Kerana nombor satu, kita perlu mendapatkan dia punya kepercayaan uh-huh. kepada kita sebagai seorang pegawai. Yeah. Kalau anggota bawahan kita tak percaya kepada kita, then yeah, yeah. very hard ataupun susah bagi kita untuk memberi arahan nanti. Yeah, yeah. Ha, so, kepercayaan tu perlu ada. Dan kita perlu bertanggungjawab terhadap apa yang mereka lakukan. Yeah. Itu sebab saya perlu tegas pada dia. Yeah. Kerana yeah. kalau berlaku apa-apa yang bertanggungjawab saya. Betul. I have to back you up. Saya kena lindungi you. Ha, jadi kalau you buat benda-benda yang tak betul, saya tak dapat nak lindungi you. Jadi saya kena beri tahu terang pada mereka. Ya, yeah, mm. Supaya mereka menjalankan tugas mengikut peraturan undang-undang. Dan mereka ni tadi menjalankan tugas mengikut undang-undang itu sendiri. Mereka hmm. tidak salah guna kuasa, tidak terlibat dengan perkara yang tak betul supaya kita dapat apa ni, memberikan pelindungan kepada mereka. Hmm. Itu itu sangat penting pada orang bawah. Hmm. Dan kepada orang atasan pula, kita sebagai pegawai masa saya, inspektor ESP, jangan kita takut nak belajar. Hmm. Itu nombor satu. Hmm. Masa saya masuk sebagai inspektor yang mengajar saya menyiasat ni tadi adalah pegawai sajen saya. Hmm. <laughs> Ya, yeah, jadi lebih kita, experience eh. Dia lebih experience yeah. kerana dia dah menyiasat lebih kurang 20 25 tahun kita baru masuk. Ya. Yeah. Yeah, jadi kita kena hormat orang lama ni. Saya panggil mereka cikgu. Mhm. Okay? dan dia akan ajar kita cara macam mana menyiasat cara jenayahnya. Mm-hmm. Akan uh, ajar kita cara macam mana kita menangkap orang, mm-hmm. kemudian apa tindakannya perlu diambil. Ini kita ajar daripada bawah. Tetapi ketua atasan tu juga akan memberi input yang lebih lagi Plus dia lebih tahu faham pada undang-undang kan yeah. ha, Jadi kita kena belajar dua-dua pihak ni tadi mm. Kena belajar daripada bawah dan juga belajar yang atas mm. Apabila saya mula-mula bertugas di Balai Polis uh, Melaka Tengah uh, Itu pos saya pertama okay. Sebulan saya lapor diri sebagai pegawai OCBD saya pada masa itu Tak beri saya tugas apa-apa mm. Dia kata kamu buat kerja konstabel dia suruh saya buat bid, suruh saya jaga trafik, jaga lock up. Oh, si. <laughs> Nampak? Satu yang jarang dilakukan oleh pegawai. Lah. Jarang ha, dilakukan ha, oleh ha, pegawai. Ha, Kerana saya, saya rasa ketua polis daerah itu dia berkenalkan saya tahu macam mana constable buat kerja. Hmm. Ha, supaya saya jangan beri, pandai beri arahan saja. Yeah. Tapi tak tahu nak nak buat kerja macam mana constable buat kerja. Hmm. Ha, itu cara, cara, cara orang dulu dulu. <laughs> Ha, jadi mereka ni very uh, tegas dan very strict tentang disiplin. Hmm. Ha, jadi itu sebab saya rasa uh, kita dulu patuh kepada arahan ketua-ketua. Mungkin okay, sebab itu juga ke uh, 
jawatan cadet ESP ni Ya yeah, betul. Ha, pada yeah. masa itu masa itu zaman tensi masa zaman itu. saya. Ah ha, tensi itu juga ingati kepada memansuh kan. Meminta yeah. supaya jawatan cadet ASP ni dimasukkan. Maknanya semua pegawai harus bermula betul. daripada Dari rank inspektor. Ah itu ada alasan sendiri tadi. Sebab uh-huh. tugas inspektor ni daripada bawah hmm. dia punya dia bersama dengan constable. Jadi dia tahu apa orang bawah ni buat. Jadi yeah. kalau dia masuk pada peringkat atasan uh-huh. Uh, you only manage management tu peringkat yeah. management yeah, yeah. SIO lah ha, SIO you yeah. tidak buat kerja sebenarnya si, ha, si, jadi si, oleh si. kerana itu you nak beri arahan pun susah yeah, ha, yeah, yeah. tetapi kalau masa dulu uh, kadet-kadet ESP dulu mereka dia dari universiti mm-hmm. that means they have more mereka mempunyai pengetahuan yang lebih baik tentang perundangan dan macam-macam lagi mm-hmm. itu pun bagus juga yeah. ya. tetapi sekarang itu sebab kita apabila mansuhkan yang kadet ESP inspektor tu tadi kena ada degree yeah, yeah, yeah. Jadi inspektor Jadi gaji dia pun boleh naik sikit <laughs> ha, Kalau tidak susah yeah. kan yeah, yeah, yeah. Ha, Jadi itu sebab saya ubah sikit Struktur uh, perjawatan dalam polis uh, Untuk okay. meningkatkan lagi Tan Sri bila dah mula pegang jawatan Bila bertambah paku di bahu Keris bersilang dan sebagainya Satu benda yang kita tak boleh lari Adalah fitnah Betul. Fitnah dah tentu Makin orang kata makin tinggi jawatan Makin Betul. banyak fitnah Fitnah uh, kalau kita google sampai sekarang ada dakwaan kononnya semasa Tan Sri Betul. jadi ketua polis Johor yeah. bersungkongkol dengan mafia lah datuk Cina Betul. tu datuk-datuk ni kan jadi ok sebagai uh, pegawai yang dididik oleh dari keluar, daripada rumah lagi tentang pengatuan agama dan Tan Sri sendiri uh, sangat sangat orang kata apa tidak bertolak ansur dengan benda-benda ini Tapi pada masa yang sama Tan Sri menerima Orang kata persepsi-persepsi negatifnya Macam mana Tan Sri handle itu, keadaan ini? Itu satu keadaan hmm. yang lumrah hidup hmm. hmm. Kerana kadang-kadang apabila seseorang itu tadi nak buat tugas dengan betul yeah. Dan ianya akan uh, apa ni Tidak disukai yeah. oleh banyak pihak hmm. Kerana maklumlah polis itu tadi mencegah Mm-hmm. Mencegah jenayah Mencegah benda-benda tak betul yeah. Jadi kadang-kadang uh, uh, Pihak-pihak di luar sana uh, Mereka berkawan rapat Dengan orang yang macam ni yeah. <laughs> Jadi apabila berkawan rapat Dengan orang macam ini Dan kita pula mengambil tiakan yang tegas yeah. uh, Jadi mereka ni kurang dapat Imbuhan lah <laughs> Daripada yeah. orang yang buat tak betul ni yeah. tadi. Yeah. Uh, Jadi itu itu kita sedia maklum Kerana apabila saya dilantik sebagai ketua polis Johor. Saya uh, perlulah pun diri saya kepada Sultan Johor juga. Yeah. Yeah? Jadi apabila saya lapor diri kepada uh, arwah uh, Sultan Johor, ayah pada Sultan Johor sekarang. Almarhum, Almarhum, ya. Almarhum Sultan Sultan yang yeah. dulu. Yeah. Satu saja dia uh, titah pada saya. Mm-hmm. Dia mengatakan bahawa banyak, ramai CPO datang ke Johor ni. Oh. Ha, tetap, oh dia dia pergi ni amanat uh, ni dia. Amanat. Uh-huh. Dia kata tapi banyak benda yang tak dibuat. <laughs> Okey. Tuanku, tuanku maklumkan saya apa benda yang tuanku rasa hmm. yang mereka tak buat. Hmm. Insya-Allah saya boleh cuba buat dia kata. Hmm. Jadi kata Johor ni banyak benda-benda yang tak betul. Ha, ha dia kata pelacuran, judinya. Kamu boleh bersihkan Johor tak? <laughs> oh itu ni apa apa cakap tu itu okey uh, ha. saya kata insyaallah tuanku pati hmm. akan dengan tuanku punya titah pati akan jalankan tugas pati si uh, jadi saya kena terpaksa buatlah saya kena buatlah kerana telah dititah oleh tuanku begitu hmm. yeah? dan pada masa itu sebelum saya dilantik juga sebagai ketua polis Johor saya telah dipanggil oleh perdana menteri juga masa tu paklah hmm. Pak Allah beritahu Masa tu kita lepas RCI kan mm-hmm. RCI ni Untuk berkaitan RCI dengan, dengan polis Polis ya? Ah, okay. uh, Royal Commission Terhadap polis yeah. uh, Dia kata RCI ni menunjukkan Polis ni corruption banyak Dia kata mm. uh, Lepas tu macam-macam lah Dia 125 recommendation Termasuk wujudkannya IPCMC yeah. Jadi saya Kata dengan Pak Allah You pergi sana You cuba bersihkan Dia kata mm. uh, That is your role That is your task itu saya dapat daripada Pak Lah sendiri. Hmm. Jadi dengan uh, amalan yang begitu, saya terpaksa buat kerja saya lah. Hmm. <laughs> okay? hmm. ha, so, so, kalau orang, orang kata saya sampai sana, saya memberitahu kepada pegawai saya, jangan terlibat dengan rasuah. Itu nombor satu. Hmm. Itu sebab kita pakaikan apa? badge. Yes. Saya anti rasuah. Ha, supaya 
Aku tahu polis ni tadi kalau dia nak ambil rasuah dia berasa malu kan orang boleh tanya apa benda dia pakai tu. Hmm. Ah, ada masalah dia. Hmm. Yeah? Jadi dengan amanat daripada sultan begitu dan juga daripada Perdana Menteri saya terpaksa menjalankan tugas saya lah itu sebab saya terpaksa bersihkan negeri Johor. Jadi uh, dalam dalam proses itu bila dapat fitnah apa semua tu Tasi rasa relax lah sebab Tasi dah melakukan saya, benda yang saya betul Saya tak, 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 tak rasa apa Tak rasa takut tentang tak fitnah takut. Ha. Kerana kita tak buat Ya, ya, ha. ya, ya Kalau ya. kita buat lain cerita ya, kita ya. tak buat Ya, 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 ya. ya. Pernah masa saya ke Topoli Johor dulu uh-huh. Setiap uh, hari kebesaran orang hantar apa? Hamper Hamper ha. Dekat, dekat IP, IPK uh-huh. Saya beritahu pada guard Jangan terima hamper ni semua uh-huh. Hantar balik Pasal saya tak kenal dia orang <laughs> Hamper banyak-banyak kat rumah nak apa-apa <laughs> Bukan kita boleh makan pun kan <laughs> ha, Itu masalah ha, Jadi daripada mula daripada situ Saya tidak membenarkan pegawai polis menerima apa-apa hamper ha, Jadi kita kena strict sikit lah Dan pada masa itu saya membuat hubungan rapat Dengan uh, pihak BPR Masa itu bukan SPRM Dan kita ada sentiasa kerjasama dan juga mesyuarat untuk bertukar bertukar maklumat ataupun risikan mm-hmm. dengan pihak BPR. Mm-hmm. Ha, ini saya saya gandingkan di, saya, saya minta pegawai saya seperti, seperti ketua polis daerah uh, seperti ketua cawangan untuk hadir sama supaya mereka, mereka tahu yang mereka dipantau oleh BPR. Yeah, yeah. Ha, untuk mengelakkan uh, Baik tadi perkataan saya. rasuah ni kan rasuah yang terbaru ni kalau tengok kalau tadi ada OCS tapak pun kena charge ya. sebab menerima perlindungan uh, dewut dan sebagainya ok Tan Sri uh, kita pun tahu bahawa pendapatan terutama anggota terutama kalau di Kuala Lumpur di bandar-bandar besar ni tidaklah seberapa uh, dengan anak yang ramai dengan sekolah dan semua pendapatan tu tak cukup dan mereka saya percaya tidak tidak ada anggota polis masuk polis untuk ambil rasuah oh. Tetapi keadaan tu Tansi dengan gaji yang kecil satu hal. Kemudian apabila mereka pergaulan, ya, jadi memudahkan lagi proses itu dan akhirnya berlaku lah orang kata tumbuk rusuk ni rasuah ni Tansi. So di antara orang kata apa gaji yang kurang kesempitan hidup di bandar-bandar dan juga peluang melakukan rasuah ni tadi. Macam mana tadi? Ya. Yeah. Uh, berkaitan dengan rasuah ni memang setiap anggota polis uh-huh. memang di dilatih. Uh-huh. Kita dilatih tentang undang-undang. Okey. Dan kita tahu bahawa rasuah itu adalah satu kesalahan jenayah. Okey. Yeah. <laughs> ha, memang dia dilatih. Setiap anggota polis dia masuk training, dia latih dengan undang-undang termasuk akta rasuah ni semua dia kena tahu. Ya. Yeah. Dan dia tahu bahawa ini adalah satu kesalahan undang-undang. Uh-huh. Tetapi kadang-kadang kalau kita lihat di sini, ianya telah bertapak lama. Okay? Kadang-kadang beberapa seorang pengatur polis yang baru keluar dan dia nak buat kerja dia betul, dia tak mahu timur rasuah tapi hanya ha, lama tu. Ha, sekeliling dia tu. Sekeliling. Ha, pasal dia dah bertapak. Di pulau kan? Di pulau kan. Ha, dia, dia, lagi. Dia. Ha, itu dia. Kerana terpaksa lah. Kerana terpaksa lah itu ha. satu. Ha. Kerana ini dah dah daripada dulu di, tidak di, di, di apa di bentras dengan betul okey dan kadang-kadang tentang rasuah ni bukan kerana polis tu sendiri nak, nak, nak terlibat dengan rasuah mm-hmm. tetapi kadang-kadang ada orang yang lebih tinggi atas yeah. yang berkawan rapat dengan mereka yang menjalankan yeah. aktiviti-aktiviti yang tak betul yeah. Jadi apa bila pihak polis nak mengebitakan ada je telefon eh ni kawan saya ha. <laughs> ha. jadi kalau kita betul-betul nak menghapuskan rasuah setiap uh, apa ni kegiatan haram ni tadi kita mempunyai mesti mempunyai political will hmm. untuk menghapuskannya uh, bukan saja agensi-agensi di bawah tetapi orang politik ni perlu mempunyai apa mempunyai uh, uh, will dia iltizam iltizam dia untuk hmm. menghapuskan benda-benda ni semua kerana bercakap ia... pasal ni politik ni menarik ya <laughs> Sebab Tan Sri Musa Hasan Ya betul Secara open pernah membidas ya. uh, In fact you punya bos sendiri Menteri dalam negeri ketika itu Datuk Sri Syamudin kerana Campur tangan dalam urusan apa Meri arahan dan sebagainya Ini sesuatu yang jangan berlaku Selalunya bila ketua polis negara dia Dia nak bahasa kasar dia nak jaga buntut lah oh. ha? Dia tak apa ah, Yes bos, yes bos, yes bos Tapi Tan Sri Musa Hasan ni Dia lawan arus sikit Ah, ya, kena, ah, apa yang membuatkan Tan Sri 
uh, merasakan tansi perlu memberi teguran okay. sebegitu. Peranan polis ni tadi adalah hmm. untuk menguatkuasakan undang-undang. Okey. Menjaga keselamatan negara, hmm. menjaga kesisaan rakyat. Okay. Itu tugas kita yang yang penting ya. Jadi di sini uh, sementara itu pihak polis atau pegawai polis ini terpaksa akur kepada polisi-polisi hmm. yang dibuat oleh kerajaan. Hmm iaitu yang dibuat oleh eksekutif menteri lah <laughs> okay, menteri dia buat polisi supaya polisi ni tadi kita boleh jalankan untuk menentukan kes, apa ni, menentukan bahawa keselesaan rakyat itu terjamin mm-hmm. ini penting tetapi mereka tidak boleh terlibat dalam operational ah, okay? Okay. operation operational ataupun setiap operasi yang lain adalah tanggungjawab ketua polis negara ya yeah dan pegawai bawahan dia. Ha. Polisi boleh diberi. Contohnya polisi kita tak kita nak tangkap uh, pendatang tanpa izinnya dia ada opsi. Boleh, dia boleh buat. Tetapi jangan ada campur tangan lah lepas tu telefon. Eh ni kawan saya jangan tangkap. <laughs> tak boleh. Eh bila itu polisi ikut ikut polisi apa yang buat. So kita kena tegas. Yang buat tu you. Tegas polisi ni <laughs> tadi. Ha. Okay. Jadi itu satu. Dan setiap operasi tu dia arahan dia daripada ketua polis bukan daripada menteri bukan daripada orang awam. Ya. Yeah. Okey, kalau ada sesuatu operasi yang nak dijalankan, ketua polis punya arahan. Dan arahan ketua polis negeri ataupun ketua polis daerah. Tidak ada orang awam atau orang politik yang boleh mengarah polis eh you buat ni, you buat ni tak boleh. Ya. Yeah. Itu dia punya line. Jadi if you step that line, saya sebagai ketua polis negeri kena bercakap. Ya. Yeah. <laughs> kalau jadi apa-apa saya yang tengok jawab. Betul. Ha, bukan dia mesti kata saya pun tak tahu apa jadi. Kan? <laughs> kan? Ha, jadi saya yang tengok jawab. Jadi saya terasa bersuaralah. Kena beritahu jangan beri arahan tanpa pengetahuan saya. Kan ni yang tengok jawab saya. Ya, ya, ya. <laughs> apa yang Tan Sri terima tu. Jadi Tan Sri clear dengan sudah diklearkan di PDRM ya, selepas, BPR apa? Selepas Aha. saya terima banyak tomahan tersebut, uh-huh. Uh-huh. saya sendiri telah membuat report dan minta BPR siasat saya. Oh, okay. uh, ya. Dan uh, ini telah disiasat oleh pihak BPR. Okay. Saya serah account bank saya semua kadu. <laughs> <laughs> Karena saya merasakan bahawa elok saya disiasat. Karena hmm. kalau tak ada apa-apa, tak ada masalah lah kan? Betul. Uh, jadi, hmm. siasatan itu telah telah clearkan saya daripada tomahan-tomahan tersebut mm-hmm. uh, so memang clear lah eh? sebenarnya so, ber- yang di luar sana tu kalau baca macam, macam, tomahan, dulu macam dia google kata, apa semua tu mm, dah clear dulu dah dia orang kata ha. saya pun terlibat uh, Pertun Mahathir beri saya 5 juta oh, okay, okay, kan? okay. Uh-huh. masuk dalam account di Singapura see, kerana nak menjatuhkan Datuk mm. Seri Anwar Ibrahim yeah. satu benda yang kita nak sentuh mengenai IPCMC Uh, orang di luar macam-macam apa orang kata apa perdebatan mengenai IPCMC ni apa yang dimasukkan dengan IPCMC okay, ni IPCMC ni, ni adalah satu badan uh-huh. ya Suranjaya yang ingin diwujudkan uh-huh. untuk memantau pasukan polis supaya pihak polis ni tadi kalau ada komplain uh, dari segi salah guna kuasa uh, ataupun salah uh, ni uh, disiplin ya yang tidak berdisiplin mereka boleh ambil tindakan disiplin Hmm. Sebenarnya pemantauan ini bagus Bukan tidak bagus hmm. ya, Tetapi saya telah membaca apa ni, Laporan IPCMC ini tadi Didapati bahawa ia kurang beri keadilan pada pihak polis hmm, okay. ha, Nombor satu adalah Mereka mempunyai kuasa untuk menyiasat Seseorang pihak polis yang apa ni, Melakukan kesalahan disiplin Atau salah guna kuasa Kemudian mereka punya kuasa untuk menjatuhkan hukuman. Hmm. Tetapi dalam apa ni cadangan itu, pihak polis itu, pegawai polis itu tidak ada hak untuk merayu di mahkamah pula. Oh, okay. <laughs> Jadi bagi saya ini tak berapa adil. Maknanya uh, kalau MPC itu dah jasasat, ah. salah, adil sih? Salah, dia terus jatuh hukum. Oh, okay. uh, kemudian uh-huh. pegawai polis ini tadi tak boleh merayu di mahkamah. Si. Ah, ah, jadi bagi saya tak ada Tak boleh bawa macam nak cabar keputusan tukar mahkamah tak boleh, tak boleh. Ah, okay. ah, Jadi ah. bagi saya itu satu 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 apa Tidak keadilan pada pegawai polis lah Kata, Pasal kita perlu Menentukan ada natural justice 
itu penting. Uh, lagi satu uh, yang IPCMC ni tadi saya melihatkan bahawa uh, selepas itu saya ada buat cadangan sendiri hmm. kepada kerajaan pada situ kepada menteri uh, kepada menteri uh, Datuk Abdullah Badawi uh, Datuk Abdullah Badawi uh, di mana saya cadangkan IPIC IPIC Independent Police Integrity Commission okey IPIC yang saya cadangkan ni tadi adalah selaras dengan perlembagaan kuasa-kuasa Suruhanjaya Polis pasukan polis. Ha, di mana IPIC ni sama juga ianya satu uh, satu badan juga Suruhanjaya dilantik uh, oleh Agong untuk uh, untuk uh, orang yang menjadi chairman Suruhanjaya ni tadi dan uh, Suruhanjaya ni tadi boleh menyiasat juga hmm. berkaitan dengan apa-apa salah laku oleh pihak polis dan salah guna kuasa. Hmm. Walau bagaimanapun siasatan tu tadi apabila dia telah dilakukan dia tak boleh jadi tukung. Hmm. Dia perlu recommend kepada Suranjaya Polis untuk menjatuhkan hukum. Okey. Okay? <laughs> Kalau mengikut perlembagaan Suranjaya Pasukan Polis tadi dia berkuasa untuk menjatuhkan hukuman disiplin terhadap pegawai polis, hmm. berkuasa untuk menurunkan pangkat hmm. dan mempunyai kuasa untuk menaikkan pangkat anggota-anggota polis. Hmm. Ha, jadi Suranjaya ni punya kuasa. Jadi bukan hmm. kuasa Suranjaya lain. Yeah, yeah. Ha, jadi perlulah selaras dengan Suruhan dia pasukan polis tadi untuk menentukan keadilan terhadap pegawai polis. Hmm. Tapi bercakap pasal salah laku lah apa semua ni. Uh, lately ni kita dengar muncul beberapa bekas pegawai polis yang mendakwa mereka dianaya dalam pasukan. Pegawai di cawangan jenayah berat mereka mendakwa uh, mereka dikenakan tahanan terhad lah apa lah kerana dianggut dianaya oleh rakan sepejabat sendirilah apa seolah-olah macam dalam filem. Uh, selalu kita sebelum ni kita tak pernah dengar cerita di anaya rakan sendiri ni uh, tapi dah mula ada macam tu semua. Tapi aware tentang benda tu dalam pasukan? Ada kes-kes uh-huh. yang melibatkan di mana pegawai polis sendiri terlibat dengan penjenayah. Mhm. Okey. Okay. Right. Uh, dan dan dari dulu disiplin polis ni ketat. Kalau orang tu polis ni terlibat dengan penjenayah uh-huh. atau beberapa kad dengan jenayah So kita perlu mengambil tindakan terhadap mereka juga. Tapi ada orang kata to catch you must be become a thief to catch a thief. I know. Aha. Aha. Thief doesn't mean that you you perlu perlu mencuri <laughs> juga. Mencuri juga. Okay, okay, okay. You, you only Aha. tahu teknik dia. I see. I see. I see. I see. <laughs> kan? Aha. Tak bermakna orang yang menangkap rasuah ni dia perlu ambil rasuah. Perlu ambil rasuah. <laughs> kan? Boleh lah minggu orang tu. Ah, minggu orang lah. tak apa. Aha. Tapi kita tahu teknik, taktik dia macam mana dia melakukan hmm. benda-benda macam tu. Bukan makna kita mesti Join the wagon Kita mesti dia pencuri <laughs> Okay, okay. okay. Uh-huh. Banyak berlaku Di mana anggota polis ni Terlibat dengan jenayah sini Semasa Masa zaman saya sini pun Ada seorang pegawai polis Terlibat dengan menyamun uh-huh. Sehingga dia pun Bertembak dengan polis Dia mati yeah, yeah. Kan yeah, Jadi tak. Benda-benda macam ni Kita pun ambil, ambil tenangkan Tapi kadang-kadang Apabila mereka ni tadi Tidak puas hati Kata kes dah lama mereka mesti bebaskan lah. Macam-macam fitnah lah timbul Mengatakan pegawai atasan nyanyi dia lah Macam-macam Tapi kalau disasak semula Kita lihat ada kebenaran dia Dan mereka pun bebas untuk cabar di mahkamah ya, betul, Bebas untuk kan? cabar di mahkamah betul. Cabar di mahkamah ya, Itu masalah ya. dia kan ha, Jadi kita perlu Jangan pasal polis ni tadi Sebelum ada kita wujud ke IPCMC Dah ada tak tertip Bagian tertip ya? Sekarang dah ada jeeps Jeeps ha. Untuk menentukan pelakuan pegawai polis supaya dia mengikut peraturan-peraturan polis. Diwujudkan pula EAIC. Siap ya? Satu yeah. Enforcement Agencies Integrity Commission. Di mana polis ni pun tertakluk pada itu. So, kita berapa banyak berapa banyak bahagian dah pantau. <laughs> Okey. Itu nombor satu. Jadi nombor dua saya fikirkan sebelum kita nak pantau ni kita perlu lihat kelengkapan polis tu cukuplah. Kan? Ya kita nak ambil tindakan walaupun tak ada apa-apa tak cukup kelengkapan. Oh dia, dia buat salah ambil tindakan. Kalau buat salah tu betul tetapi kalau dengan kelengkapan yang tak cukup. Yeah. Sekarang ni saya banyak komplain daripada anggota polis yang datang jumpa saya. Tan Sri dia kata kita poket buku pun kena beli sendiri. Yeah. Tak ada duit. Tak. Orang nak buat report di balai kita beli cai kertas sendiri. Betul. Buku report pun dah habis. F4 begini. Ah, kalau itu pun tak boleh disediakan. Macam hmm. mana kita nak nak suruh polis kita buat kerja dengan betul? Kadang-kadang kita pergi balai tu peratai pun usang. So, lah, bila dia kena lah. beli dengan duit sendiri, ah. daripada mana nak dapat? Ah. 
Mulalah. Itu timbulnya. <laughs> itu timbulnya. <laughs> Tapi saya alhamdulillah masa hmm. saya ketua polis dulu saya dapat pertingkatkan gaji polis. Yeah. Karena saya ubah struktur. Hmm. Uh, di mana saya struktur di mana intake sergeant pun boleh masuk apabila dia ada diploma jadi gaji dia tinggi sikit. Yeah, yeah. Ah uh, jadi for constable dia masuk dalam sebagai apa SP, SPM. Kalau dulu SCE standard 6 hmm. masuk. Hmm. Jadi gaji kecil. Hmm. Dan saya percepatkan kenaikan pangkat. Tak adalah sampai pencen ke uh, tak ada. Kau tak dulu sampai pencen constable. Saya <laughs> so, kata kalau ya, sampai pencen constable uh. mana you tak layak jadi polis. Betul. Kan? Mm-hmm. Pasal you tak boleh naik pangkat. Mm-hmm. Patut tak boleh ambil jadi polis pun. <laughs> Gagal exam lah. <laughs> ha, itu dia. Ha, ha. Ha, jadi kita percepatkan ni semua. Supaya apabila dia naik pangkat, dia dapat gaji lebih. Dia dapat gaji lebih. Dia selesa lah. Ha, dan kena jaga dia punya welfare, perumahan-perumahan dia kena jaga. Supaya kalau dia nak buat kerja, tak boleh ada masalah rumah tangga, masalah betul. ni semua. Kalau ini saya ada masalah, dia nak buat kerja ke tak betul. Jadi betul. ini dulu kita kena jaga. Betul, betul, betul. Ha, kalau ini kita tak jaga saya rasa sampai bila pun polis kita tidak akan uh, dapat diperbaiki dengan baik ok Tan Sri ya. kita move pada segang ni, uh, undang-undang pencegahan ni betul. Uh, dulu kita te- dulu yang kita selalu dengar lah uh, buang daerah bahasa mudah dia buang daerah ya. Ya? Uh, LPK lah kemudian datang pula ni segala poka, sosma dan sebagainya tapi sebelum tu berlaku uh, perdebatan yang hangat ya. kerana mereka yang dituduh yang dibawa especially on secret society ni dia ditahak di charge under akta petu- ah, ya. society act, society act ni, hmm. tapi di, didakwa dibawa akta pertubuhan hmm. so mereka ni and then, macam-macam lah sampai simpang renggam tu dah mula kosong lah ya. uh, orang yang dulu kita tangkap kena kita syak dia buat jenayah ni tapi hmm. disebabkan hak asasi whatever whatever dia bebaskan hingga sampailah terjadi kita terpaksa lancarkan ops pelbagai ops lah bila dia orang yang keluar ni buat balik ha, jadi bagaimana Tan Sri melihat ke, kepincangan itu hingga menyebabkan masyarakat rasa risau ha, jadi agaknya kenapa boleh jadi macam tu Tan Sri okay. masa dulu kita ada undang-undang pencegahan seperti ISA yeah. kita ada undang-undang pencegahan seperti Akta Darurat mm-hmm. dan juga RR Mm-hmm. Ya, akta sekatan dan macam-macam lagi So akta-akta ni tadi adalah uh, Untuk mengambil tindakan terhadap uh, Jenayah bersindiket mm-hmm. Ya bersindiket Smuggling uh, Pelacuran Organized crime Organized crime uh-huh. Semua tu ya mm-hmm. Termasuk lah uh, Cheti haram mm-hmm. Along ni Along lah. <laughs> Jadi uh, pada masa itu Kita mengambil tindakan terhadap ketua-ketua mereka Uh, because kita lihat bahawa kalau kita mengambil tindakan pada orang bawah saja ketua lebih free itu itu sebab tujuan tujuan dia kita ada kawalan pencegahan ni tadi because selalu ketua-ketua ni tadi dia tak terlibat dengan jenayah tersebut secara direct Isi, isi, isi. Dia hanya terlibat orang-orang bawah dia terlibat dia tahu kutip duit dia. <laughs> Okey. So daripada situ kita kita akan mendapatkan maklumat-maklumat tertentu dan kita will identify sindiket ni siapa ketua dia siapa financier dia and all that and daripada situ kalau kita boleh dapat tangkap dia red handed kita akan tuduh di mahkamah okay. kerana kesalahan dia. tetapi kalau mereka tu tadi di belakang tabi yeah. maka kita gunakan undang Sebab penjaga susah kita nak prove dia susah nak prove uh-huh. ha, kerana ini banyak kita kita buat dulu contohnya masa saya sebagai ketua polis negara dahulu orang Sarawak komplain kat saya banyak gangsterism sana di Miri, Sibu Di Miri, Sibu Dan sampai dia kontrol Harga telur Harga teksi <laughs> Harga telur pun dia kontrol Yes, dia kontrol <laughs> ya. ha, Dan banyak terlibat <laughs> dengan Apa ni Terlibat dengan uh, apa, apa ni Pembalakan haram Dan macam-macam lagi hmm. Dan apabila orang ramai pergi, pergi buat report Kat balai polis Dia boleh telefon balai polis Dia buat report eh Dia boleh tahu ha, Jadi hmm. bermakna di sini dah Out of control So, bila out of control, pihak polis perlu mengambil tindakan lah terhadap mereka ni tadi. Hmm. Itu sebab kita gunakan kadang-kadang undang-undang pencegahan ni tadi. Dengan undang-undang pencegahan ni, saya dapat tangkap 250 orang. I see. Daripada Sarawak. Dan ketua-ketua dia, kalau kadang kita dapat keterangan-keterangan yang lanjut, kita akan tuduh di mahkamah. Hmm. Itu sebab. Jadi, tetapi apabila dimansuhkan undang ni semua, hmm. semua mereka dibebaskan. Hmm. Apa berlaku selepas mereka dibebaskan? Yeah. Tembak sini, tembak sana Sekejap kan mm-hmm. pada masa itu yeah. Sehinggalah kerajaan buat undang-undang lain Sosma, poka yeah, dan yeah. ini semua yeah. ha, Jadi saya merasakan bahawa undang-undang penjaga ini Tadi perlu Kerana kita mencegah 
sebelum berlakunya jenayah tersebut. Hmm. Ha, kalau kita nak nak mencegah kalau jenayah dah berlaku tak dapat cegah lagi dah. Yeah. <laughs> Itu sebab kita mencegah. Jadi saya merasakan bahawa ini perlu buat. Macam sosma sekarang perlu. Karena kita ada banyak threat, threat extremismnya, threat macam-macam terorismnya dan macam-macam lagi. Hmm. Jadi kalau tidak ada instrumen-instrumen ini macam mana polis nak buat kerja nak menjaga keselamatan orang ramai. Ha, ini penting. Ha. Dia ada dia punya dia punya check and balance. Kan orang ni tadi walaupun ditahan secara preventif. Mereka juga mempunyai hak untuk merayu di mahkamah. Hmm. Di bawah natural justice. Ya. Yeah. Jadi tidak timbul yang mengatakan kita menghukum orang tanpa bicara. Ya. <laughs> Semua kan? tu bukan dia buat macam tu saja. Ada ada jawatan lagi. kuasa Sekarang dia kan ni. Sekarang ni pula ada ha. pula jatuh kuasa sendiri. Orang lain yang menyiasat. Bukan polis oh, yang menyiasat oh, sekarang oh, ni. Okay, orang okay. polis yang, orang lain yang hmm. meniti kertas-kertas sesatan hmm. ni tadi. Hmm. Ada bahagian dia pula yang meneliti. Ya. Ha, jadi saya rasa ini untuk check and balance supaya polis kita tak nyanyi orang tak salah guna kuasa. Hmm. Ha, ini penting. Jadi saya rasa itu penting undang-undang tadi. Okey, sekarang ni kita tengok Tan Sri Musa Hassan sangat-sangat aktif dalam memperjuangkan orang kata apa, abolishkan hukuman mati ni. Ya, ya. Uh, Tan Sri cukup tidak setuju dengan kaedah tu. Ada orang kata, ala ini nak masukkan ni hukuman mati mandatori. Ya, so, kena faham dari segi tu. Uh, mungkin uh, Tan Sri boleh ulas sedikit. Macam ni lah negara uh. kita ni memanglah kita hmm. hormati hak asasi kebebasan. Hmm. Hak asasi manusia kita hormati. Bukan hmm. tak hormati. Hmm. Yeah? Tetapi kalau terlampau sangat kita menghormati hak asasi manusia ya hmm. terutama sekali hak asasi penyenayah. Ah. Uh-huh. Kita terlupa pula nak menjaga mangsa. hak asasi mangsa. Yeah. Uh-huh. <laughs> kan? Kita mengatakan oh mangsa ni tak boleh dihukum bunuh kerana dia pada family, dia pun sayang family dia. Hmm. Tapi kalau dia sayang family, dia tak melakukan jenayah-jenayah yang boleh membunuh mangsa lain pula. <laughs> kan? Hmm. Uh, oleh kerana mereka ni tadi tidak 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 apa ni tidak uh, rasional di mana mereka menggunakan kekerasan untuk menjadikan orang lain bangsa. Oh, yang mangsa ni pun ada family juga. Dia apa rasa family mangsa ni tadi? Hmm. Tidak ada ke orang yang apa ni melindungi mereka ataupun tidak ada ke pihak-pihak yang uh, menuntut keadilan untuk mereka. Ini penting. Yeah. Kan ini pas aku penuntut menuntut keadilan ya. Ah ha, tak tak semestinya mangsa ni tu eh, mati anak aku kena bunuh. Tak dapat untuk kututuk keadilan untuk kematian anak saya ke? Hmm. Ha, ini ini penting. Itu sebab saya kata ianya masih lagi di, diperlukan. Polis diraja sudah mencapai usia 212 tahun. Uh, kita tengok ancaman-ancaman pun ada yang bukan lagi berbentuk orang kata jenayah kekerasan tapi dah mula ada yang ideologi uh, jenayah IT dan sebagainya bagaimana Tan Sri melihat PDRM sekarang dulu di bawah kepimpinan Tan Sri benda paling asas contohnya benda paling asas bila orang buat report IO dia kena maklumkan kepada orang yang buat report tu ok sekarang perkembangan kes tu tapi saya tak tahu tapi kalau ikut orang uh, uh, yang feedback yang kami terima benda tu seolah-olah tidak diamalkan lagi jadi kalau dulu di bawah Tan Sri uh, you kena inform orang yang buat report apa perkembangan kes tu tapi sekarang ni uh, orang yang buat report pula dan istilah dia TGG lah tuan, tuan macam mana <laughs> dia, dia. jadi macam mana Tan Sri melihat 212 tahun ini uh, hala tuju dan dan Permahatian Tan Sri secara jujur tentang uh, PDRM sekarang Dalam zaman moden kan, saya merasakan PDRM perlu meningkatkan lagi mm-hmm. tahap profesionalisme dia yeah. uh, kerana nombor satu sekarang ni kita banyak mempunyai komputer cyber, kita ada komputer dan macam-macam lagi jadi jenayah boleh dibuat dengan secepat mungkin melalui komputer kita pun tak tahu siapa balik komputer ni tadi mm-hmm. kita ada scam mm-hmm. dalam cyber law dan mm-hmm. macam-macam lagi, jadi mm-hmm pihak polis ni tadi perlu pertingkatkan lagi teknik siasatan mereka ini penting mm-hmm. ya? jadi kalau pihak polis tidak meningkatkan tahap penyiasatan mereka maka uh, banyak kes-kes yang tidak boleh dapat diselesaikan dan ini boleh menggugat kepercayaan orang ramai terhadap pihak polis ha, jadi oleh kerana itu polis perlu meningkatkan profesionalisme dia teknik-teknik siasatan dia supaya mereka ni dapat mengesan penjenayah dengan cepat ini penting yang kedua saya melihat di sini bahawa pihak polis sekarang ni tadi uh, 
perlu contohnya yang 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 yang, yang uh, tuan Syahril beritahu saya tadi is, di mana kita kena maklumkan itu hak dia dalam undang-undang ada apabila kita telah menyiasat dalam masa berapa minggu atau beberapa bulan kita kena maklumkan hasil siasatan tersebut dan dia boleh tuntut kalau kita tak maklumkan hasil siasatan hmm. itu sebab masa dulu saya tegas untuk memberitahu semua pegawai penyiasat you kena maklumkan apa hasil siasatan hmm. ha, kerana ini akan uh, apa ni, uh, memberi uh, memberi maklumat kepada pihak pihak yang uh, membuat report ni tadi bahawa pihak polis sentiasa menjalankan siasatan dalam 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 kes kalau tidak ada kes dia kena maklum dia pasal apa tidak ada kes supaya dia faham ha, dan dia uh, apa ni dengan polis kan dulu kalau kita lihat kita kurang balai polis dulu jadi balai polis ni jauh orang nak buat report pun jauh di balai polis itu sebab saya buat balai polis bergerak bila ada balai polis bergerak ni sesuruh mereka meronda dengan van yang kereta apabila orang tahan buat report dan saya dulu statistik jenayah ni saya saya merekod dengan betul because kita uh, nak tahu kawasan-kawasan mana yang banyak jenayah kalau yeah. banyak banyaklah kalau banyak banyak tak apalah kita ambil terangkan yeah, yeah, yeah. <laughs> apa takut dengan statistik apa nak, nak, nak sapu di bawah kepet dah <laughs> we have to dulu uh, uh. saya masukkan uh, jenayah uh, statistik jenayah index satu hmm. iaitu yang kerap berlaku jenayah macam curi pecah rumah dan lain non index crime pun saya masukkan dalam statistik hmm report-report yang NFA mm-hmm. dan polis tak ambil tindakan kita masukkan dalam statistik mm-hmm. supaya masyarakat tahu bahawa banyak report yang telah dibuat mm. berapa banyak disasar oleh polis berapa banyak indeks crime berapa banyak cyber crime dan berapa banyak yang tidak disasar apa sebab tidak disasar mm. ha, supaya statistik ini tadi dapat dikumpul dan maklumat dapat diberi kepada orang ramai jadi kita melihatkan di sini bahawa pihak polis perlu perlu meningkatkan lagi lah dia punya production smart especially hubungan rapat mereka dengan orang ramai and dia punya apa ni cara komunikasi dengan orang ramai itu penting hmm. jadi di sini saya rasa setiap pegawai polis perlu dilatih yeah. untuk berkomunikasi dengan baik dengan orang ramai ya. kalau dulu kita ada kursus komunikasi ni hmm. <laughs> hmm. pegawai polis dia ajar kursus komunikasi macam mana kita nak komunikasi dengan orang komunikasi dengan mangsa komunikasi dengan penjenayah <laughs> supaya mereka faham yeah, yeah. Okay? Ha, jadi ini ini perlu dibuat semula kalau ini diperbetulkan balik insyaAllah kita yeah. dapat perbaiki balik pasukan polis baik Tansi kita pergi ke soalan terakhir masih terdengar suara-suara yang anggota dan pegawai yang merasakan mereka demoralise uh, dulu uh, kalau tangkap buat kerja Okey, tapi sekarang ni yang tu tak boleh yang ni tak boleh kalau buat sikit dapat kritikan dapat teguran masuk masuk media sosial dan sebagainya jadi dia orang merasakan di bawah kaki dia orang terikat tangan dia orang terikat bila nak buat jadi apa nasihat Tan Sri kepada pegawai dan anggota kita yang merasakan mereka demoralize dan akhirnya mengambil keputusan untuk meninggalkan pasukan dalam usia perkhidmatan yang muda 10 tahun berhenti 12 tahun berhenti Ramai yang ada tanya kepada saya. Ya. Yeah. Itu bagi polis yang ada tanya kepada saya mm. especially orang yang lama dah. Mm. Sebelum umur 50 tahun dia tanya kepada dia sekarang susah nak kerja yeah. mm. Jadi saya pun tak mau tunggu sampai 60. Saya kata tak boleh. You, you, you ada banyak pengalaman. You patut mengajar orang baru. Bukan you nak lari. <laughs> Kalau lari pada masalah. <laughs> lari pada masalah. <laughs> Jadi saya kata jangan demoralize. Mm. Take it as a challenge. Ini satu cabaran. Mm. Ya. Yeah? Nombor satu, kita kena lihat bahawa cabaran ni tadi kita kena perbetulkan diri kita sendiri. Jadi saya, kalau dulu kita memantau orang bawah kita. Hmm. Ya, di mana ketua-ketua di atas, UCPD-nya, UCS-nya akan turun ke bawah, memantau orang kita macam mana buat kerja. Kadang-kadang mereka demoralize apabila berlaku sesuatu, kita tidak back up mereka. Hmm. Kita biarkan mereka. Hmm. Dan mereka ni tadi tidak ada <laughs> Tidak disokong yeah. Atas tindakan yang mereka lakukan mm. Itu mereka mengatakan kalau pegawai pun tak sokong Saya buat kerja, apa mm. saya duduk lama-lama Betul. Ini masalah dia So pegawai atasan have to go down Turun bawah berbincang dengan mereka mm-hmm. Dan beritahu So buat kerja dengan betul mm. Supaya you boleh back up dia orang mm-hmm. ha, Kalau you buat kerja salah, saya tak boleh back up Saya dulu saya cakap dengan bawah saya Kalau you buat kerja tak ikut peraturan, saya tak boleh back you up 
Tapi kalau you ikut peraturan dan kesilapan berlaku, itu I will bang you up. Yeah. Uh, then saya terus tengah cakap dengan dia. So kita kena beri tuan jumpa dia. Itu, itu penting. Satu. Yang kedua, uh, mesti ada dialog antara ketua dengan orang bawah. <laughs> Jadi kalau tidak ada dialog, dia tak tahu apa ketua ni nak. Jadi dari ketua kena turun bawah dan berdialog selalu dengan orang bawah dia. Arahan ketua polis negara ni hari macam ini. So atas arahan ni macam mana kita nak buat kerja kita? Okay, kita beri idea-idea. Itu dulu saya selalu buat. Dan saya malam-malam dulu, saya, walaupun saya IGP, saya pergi balai polis malam-malam, pergi interview anggota polis di balai polis. <laughs> saya tanya pada anggota polis ni hari, apa CPD maklum you yang dikeluarkan oleh ketua polis juga lah. <laughs> sampai tak sampai Pak Sampai tak sampai ah. <laughs> Kadang-kadang kita suka pergi arahan tapi tak sampai kat bawah. Bawah orang bawah tak tahu. Jadi yeah. ketua polis ni kena turun tanya orang bawah apa arahan yang telah saya beri. <laughs> kan? Ha, jadi itu dulu selalu saya buat saya melawat, jumpa dia orang, berbincang, ajak minum. Ha, supaya saya faham. Kalau ketua buat tak betul, saya panggil ketua tu pasal apa dia tak beritahu. Hmm. Ha, jadi ini kat ini, mana putusnya dia punya ni putus, eh? dia punya line of communication <laughs> tadi kan okay. ha, so ini semua kena kena dibuatlah uh-huh. kalau itu kita buat insyaallah kita boleh bekerjasama antara pegawai atasan dan pegawai bawahan ha, tu, tu. baik tuan-tuan dan puan-puan begitulah tadi uh, satu wawancara yang panjang lebar yang tidak ada orang kata apa uh, tidak ada sekatan lahir terus daripada hati Bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Musa Hassan Banyak topik yang disentuh Bermula daripada keluarganya Tomahan-tomahan yang dihadapinya Masalah-masalah yang dilihat dalam PDRM Dan juga benda-benda yang boleh penambahbaikan Kepada PDRM itu sendiri Tan Sri kena sudi hadir dan mengulas panjang lebar mengenai topik kita ni. Semoga kita bertemu lagi dalam program OMG Live dari studio MG di masa dan ketika yang sama pada minggu depan. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.